హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ బ్రాడ్కాస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ ఏఐ అసలు మానవుడు ఆలోచించడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుండి ఏదో ఒక అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ అడ్వాన్స్డ్ మెషిన్స్ గురించి ఆలోచిస్తూనే వచ్చాడు అప్పట్లో ఏఐ అనేది ఒక ఫిక్షనల్ టాపిక్గానే ఉండేది బట్ ఎప్పుడైతే మానవుడు ఎస్ఓసి అండ్ కంప్యూటింగ్లో డెవలప్ అవుతూ వచ్చాడో అప్పుడే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది దీన్ని ఫస్ట్ ఇనిషియేట్ తీసుకున్నది మటుకు ఎలాన్ ట్యూరింగ్ ఇతను ఒక గొప్ప మేధావి ఒక మ్యాథమెటీషియన్ ఒక సైంటిస్ట్ ఇతడే గోల్డ్లోనే ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్తో రన్ అయ్యే ఒక కంప్యూటర్ని నిర్మించాడు సైంటిస్టులకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఎలాగో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ట్యూరింగ్ అవార్డు అలాగా దీన్నే ఎలాన్ ట్యూరింగ్ అవార్డు అని కూడా అంటారు కానీ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద చాలా మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది చాలా బ్రాడ్ ఫీల్డ్ చాలా పెద్ద ఫీల్డ్ దీనిలో సబ్ ఫీల్డ్స్ వచ్చేసి మెషిన్ లర్నింగ్ న్యూరల్ లాంగ్వేజ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ డీప్ లర్నింగ్ ఎక్సెట్రా ఉన్నాయి షార్ట్ కట్లో చెప్పాలంటే అసలు ఈ ఏఐ అంటే ఏంటంటే మానవుడు తన లాంటి లేదా తనకన్నా ఎన్నో రెట్లు గొప్ప ఫిజికల్ బీయింగ్ని క్రియేట్ చేయడమే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అది సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో అన్న ఉండొచ్చు రోబోట్ రూపంలో అన్న ఉండొచ్చు కానీ చెప్పినంత సులభం కాదు ఎందుకంటే ఒక్క ఏఐ ఆల్గార్థం కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వాలి అంటే హ్యూజ్ డేటా కావాలి దాన్ని బిగ్ డేటా అంటూ కూడా అంటూ ఉంటారు టెరాబైట్స్ పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా అవసరం అవుతూ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఆల్గార్థమ్స్ కూడా ఉపయోగపడతా ఉంటాయి అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ చాలా టైం కావాలి ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్ట్ కోసం ముందు డేటా ఇచ్చి ఏఐ ఆల్గార్థమ్ని ట్రైన్ చేస్తారు అప్పుడు దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో చెక్ చేస్తారు దాన్ని టెస్ట్ ఫేస్ అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏఐని మనకు తెలియకుండానే మన లైఫ్లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారో చూద్దాం ఫస్ట్ వర్చువల్ అసిస్టెంట్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ అన్నా కావచ్చు సిరి అన్నా కావచ్చు అమెజాన్ అలెక్సా అన్నా కావచ్చు సెకండ్ మూవీ రికమెండేషన్ సిస్టమ్ అంటే అమెజాన్ ప్రైమ్లో లేదా నెట్ఫ్లిక్స్లో లేదా హాట్స్టార్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవీని చూడంగానే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ మూవీని మనకి రికమెండ్ చేస్తుంది సపోజ్ మీరు ఫిక్షన్ చూసారనుకో నెక్స్ట్ టైం ఫిక్షనల్ మూవీస్ని మీకు రికమెండేషన్లో అది మీకు చూపిస్తుంది థర్డ్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్లో అంటే సపోజ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ అలాంటి వెబ్సైట్స్లో మనం ఏమైనా ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేస్తే సిమిలర్ ప్రోడక్ట్ని మనకి మన రికమెండేషన్ సిస్టమ్లో చూపిస్తుంది ఇదంతా మెషీన్ లర్నింగ్ ఆల్గారిథమ్ అండ్ అలానే మన కీబోర్డ్లో వచ్చే ప్రిడిక్షన్స్ కూడా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు హాయ్ అని టైప్ చేస్తూ హెచ్ నొక్కారనుకోండి అక్కడ నీ ఫస్ట్లోనే హాయ్ అనేది ఉంటుంది అది యూజర్ బిహేవియర్ బట్టి అది కొన్నాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకుని మెషిన్ లర్నింగ్ అనేది మనకి ప్రిడిక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది అంతేకాదు ఈ ఏఐ మెషిన్ లర్నింగ్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఆటోనమస్ వెహికల్స్లో మరియు హాస్పిటల్ ఫీల్డ్లో కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఏ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనుషులకి ఎప్పుడు బాగా అర్థమైందంటే గూగుల్ డీప్ మైండ్ అనే ఒక సంస్థను స్థాపించి ఒక ఆల్గార్థంని క్రియేట్ చేసింది ఆ ఆల్గార్థం ఎంత హైట్స్ రీచ్ అయిందంటే గో గేమ్లో ప్రొఫెషనల్ ఛాంపియన్నే ఓడించేలాగా రీచ్ అయింది అండ్ అంతేకాదు ఫేస్బుక్ బాబ్ హెలిస్ అనే రెండు చాట్ బాటిల్ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ రెండు చాట్ బాటిలు ఎవరికీ అర్థం కాకుండా ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్ని క్రియేట్ చేసుకుని అవి సంభాషించుకున్నాయి సో ఈ ఏఐ గురించి వార్న్ చేస్తూ చాలామంది ప్రముఖులే ఉన్నారు వాళ్లల్లో మనకి మొదటిగా గుర్తొచ్చేది ఎలాన్ మస్క్ ఈ ఎలాన్ మస్క్ ఎప్పుడు ఏఐ వల్ల నష్టం ఉంది ప్రమాదం చేకూరుతుంది మానవుడికి అంత మంచిది కాదు అని చెప్తూనే వచ్చారు ఆయన న్యూరాలింక్ అనే ఒక కంపెనీని స్థాపించారు అది ఎందుకంటే మానవుడి మెదడులో ఒక చిప్ని అమర్చుస్తారు అది ఎలాంటిదంటే ఇంటర్నెట్కి ఐఓటీ డివైజ్లకి కనెక్ట్ అవుతుంది సో మనిషి ఏఐ అంత కాకపోయినా తను ప్రస్తుతం ఉన్న లెవెల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా రెట్లు అభివృద్ధి అవుతాడు సో ఫ్యూచర్లో ఏఐ వల్లే వచ్చే థ్రెడ్స్కి కొంతన్నా ఎదుర్కొంటాడు గూగుల్ కంపెనీ కూడా చాలా సంవత్సరాలు వర్క్ చేసి ఒక ఆల్గార్థంని క్రియేట్ చేసింది ఆ ఆల్గార్థం పేరు ఆర్ అప్లికేషన్ పేరు ఏంటంటే గూగుల్ డూప్లెక్స్ ఈ గూగుల్ డూప్లెక్స్ కనుక ప్రతి కంట్రీలో వచ్చిందంటే అవుట్సోర్సింగ్ జాబులు పోయే ఛాన్సులు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే గూగుల్ ఐఓ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జరిగిన డెమోలో గూగుల్ అసిస్టెంటే ఒక రెస్టారెంట్ పర్సన్తో స్పీక్ చేయడం లైవ్లో చూపిస్తారు 
సో నన్ను అడిగితే ఈ ఏఐ వల్ల మనిషికి ఉపయోగాలే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనిషికి ఫిజికల్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఏఐ కలా ఉండవు సో ఫ్యూచర్లో ఎంత స్టేజ్కి వెళ్ళినా అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళినా టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళినా టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్కి వెళ్ళినా మనిషి కనిపెట్టిన వాటిలో ఏఐ అనేది టాప్ ఫైవ్లో ఉంటుందని నా ఉద్దేశం ఫైనల్లీ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇలాంటి సైన్స్ వీడియోస్ గురించి ఫ్యాక్ట్స్ గురించి టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియో సిరీస్ వచ్చేటప్పటికి నేను ఏఐ యొక్క సబ్ ఫీల్డ్స్ గురించి చేస్తాను అంటే డీప్ లర్నింగ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ అండ్ అంతేకాదు నా సెకండ్ వీడియో వచ్చేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఆ వీడియోలో ఎలాంటి బుక్నైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎలాగో చెప్తాను ఆ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా పెడతాను నేను సో అది ఏ బుక్ అయినా కానీ టెక్స్ట్ బుక్ అయినా కానీ లేకపోతే నోవల్ అవునా కానీ ఎంత ప్రైజ్ ఉన్నా కొన్ని కొన్ని బుక్స్ మీరు చూసే ఉంటారు టెన్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ బుక్స్ కూడా ఉంటాయి నేను అలాంటి బుక్స్ కూడా మ్యాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకునేలాగా వీడియో చేస్తాను నా సెకండ్ వీడియో అదే సో మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్